大家好，我是 l i k e y 这首是全台湾人应该没有人不知道吧？甚至国外还掀起了一个手势风。OK， 好，那这支影片呢，主要是想要来跟大家聊一下我对于这次经典赛的一些想法。那其实这次经典赛，我觉得我自己参与的蛮多的，包括在正式比赛之前，我有带大家去回顾了一下 WBC 的英雄特展，然后官办热身赛跟资办热身赛，我也有到现场去看。正赛的时候呢，我也有参与了直播派对啊，然后也有到洲际球场去看球，跟大家一起享受为台湾加油的感觉。所以，我这次心中其实有蛮多的想法跟感触，然后想要跟大家聊聊。那其实中华队那时候名单一出来的时候，大家就不看好这个队伍，大家就觉得说，哎呀，这种阵容出去一定是被电啦。然后再加上我们当时被分在 A 组嘛 ，A 组又有很多大联盟的球员，我们可以打一场就回家睡觉啊之类的这种话，就蛮多酸民对一些球员都会有一些人身攻击，我觉得是蛮不好的。结果你看，我们打出了这么精彩、热血的比赛，你们一定没有想到，当初曾荣和因伤退赛，换上替补的吴哲源，结果他居然投得这么好。他在荷兰那场比赛真的是让我非常印象深刻。我认为他是这届我们经典赛中华队的投手里面投得最好的。他投了四点一局，用了六十颗球，只被打出一支安打，这是非常非常难的一件事情。四局总共有十二个人，但他只被一个人打出过安打。我相信他的好投也有鼓。鼓励到队友，所以队友才会有这么强大的火力攻击。那当然，除了投手的好投以外，我觉得我们这次打击大家有目共睹。都打得非常的好，然后我想特别提一下是陈杰宪，我觉得他在对意大利跟对荷兰的那两场比赛真的打得很好。我觉得他最让我印象深刻的是他有一个 play 是三垒安打，然后他一上到三垒，那个生龙拳一上来，可以感受得到他多么渴望想要得分，想要为球队贡献。我觉得他在场上那种拼劲跟热血是有激励到我们这些球迷。那除了陈建宪以外，其实我们还是有很多打得很好的打者，像林立啊、坤宇啊，然后吉利吉啦。那其实网络上有很多人都说什么我们都是靠里外的、啊，其实也没有啊。像我刚刚点出来那些人，其实打击都打得非常好。那里外的当然不用说，像郑宗哲啊、念挺啊，然后最重要的我们 A 组的 MVP 张玉成，其实对我们中华队有非常非常大的贡献。那讲到张玉成啊，大家对他最有印象的一定是对荷兰那一发满贯炮，但我认为他最精彩其实。不是那个满贯炮，是他在前一天对意大利比赛追平比数的两分全雷达。那场比赛其实非常的紧张，紧张原因是因为我们背水一战嘛。如果这一战不赢下来，我们就是要回家了。那其实对意大利的那场比赛啊，双方你来我往，分数非常的接近，真的非常非常的紧张。然后那一分两分炮啊，直接变成士官长，隔天的满贯炮再变成国防部长。我们向你致敬，张玉成，你已经不是二兵张玉成了，你是我们国防部长张玉成。然后其实张玉成让我很感动的部分是，我相信。很多人看他赛后访问，就是我们对古巴那场输掉之后，确定无缘晋级。他说到，他其实在国外很孤单，然后在台湾他觉得很有能量，可以放开来打，因为有很多人支持了他。但在国外他是没有人支持他，是很孤单的。我看到那一段，我是看到哭哎、欸，因为我知道他一定很辛苦。每一位球员想从小联盟升上大联盟，一定都很辛苦。然后一个人又在异乡，可能语言又不通，生活也不方便，也不习惯。我也想要达成自己的梦想，然后去努力着，又没有很多人支持着他，我相信他一定是心中感到很孤单的。但张玉成，你不要怕，现在我相信我们全台湾人都支持你，我也支持你，我是小粉丝，也很谢谢你，就是为我们这次中华队打出这么精彩的比赛。然后也相信你在美国之后一定会也会有很好的发展，然后也可以稳定健康的出赛。那我其实自己觉得这次竞赛真的非常的可惜，因为如果我们最后一场对上古巴，我们是赢的话，我们这样会是以分组第一去跟 B 组做对抗嘛？那我们这样对上的就会是澳洲。我觉得如果我们对上澳洲的话，其实赢面是非常大的。跟日本比起来的话，我们就有可能打出我们中华队历史最佳的经典赛成绩。所以真的非常的可惜。那很多人都有在讲说，输古巴的原因会不会是因为晚接五赛制的问题？我自己的看法是，我觉得多少都有影响。我觉得当然吃不消，完全没有一个足够的休息时间。像张玉成的老婆其实就有在社群媒体上分享说，张玉成当时只睡四个小时。其实，在这么疲劳且高强度的赛事下，要拿出一个好表现，我相信这其实对选手们也是一个很大的考验。那虽然这次中华队输掉了，但我觉得真的是虽败犹荣。他们已经打出了超越。胜负的感动了。那除了他们很辛苦以外啊，我也很开心看到我现场两万人的观众，或者是全台湾有这么多人在关注这件赛事。然后为中华队加油，我觉得这也是让我非常感动的事情。那当然，我们还是也要谢谢我们的拉拉队，还有我们的应援团，还有幕后每一个工作人员，都是有大家一起努力去完成这件事情，才有这么精彩的比赛呈现给大家看。那我相信我们台湾的棒球一定要越来越好，我们中华队辛苦了，谢谢你们。
给你们整好。那今天的影片就到这结束喽。喜欢我的话，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下影片见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。我问你，想问你，听说你们家的叱咤元宵最难跳的是叱咤元宵？没有，是叱咤元宵。没有啦，开玩笑，没有啦，是真的是元宵。对，没有叱咤元宵，因为元宵节什么东西？我我跟你讲，我自己刚开始听这首歌的时候，我一直记得啊，叱咤元宵。我想说什么？要吃汤圆？是多想吃东西，就跟我的那个龙魂不灭，他们就说怎样怎样吃面的是。